guys! Welcome to my channel, Miles J TV. Sa mga hindi pa po subscribe, feel free to hit the subscribe button below. Pati na rin po yung notification bell para ma-notify kayo sa future videos ko. So, for today, since maraming nagtatanong sa akin, paano, nagparehi, paano ako nakapagparehistro ng kotse, ito, isashare ko sa inyo yung personal experience ko um, kung paano ko nakompleto yung pagpaparegister ko ng kotse ko. Actually, um, this year, medyo man, nanibago ako kasi um, hindi naman na iba yung proseso. Ganun pa rin. Kaya lang, usually kasi pag pa, nagpaparegister ako ng sasakyan, inaabot lang ako ng isang araw para makompleto ko yung registration. Pero ngayon, inaabot ako ng 3 days um, para makompleto ko yung registration ng kotse ko. And... Siguro understandable dahil nga nasa pandemic tayo and maraming nagahabol din na mag magparehistro ng kotse nila. Kaya medyo um, natagalan yung proseso. So yun, ano-ano ba yung mga ginawa ko and ano-ano ba yung mga hinanda ko para makompleto ko yung registration. First, let's begin with the requirements. Yung mga requirements na kailangan nyo para makapagparegister kayo yung sasakyan is 1. Yung... Um, current na ORCR ng kotse nyo. Photocopy lang ang kailangan, pero mas okay na dalhin nyo na rin yung original. Second is kailangan nyo ng TPL insurance. Yung TPL insurance na kukuha yan sa LTO. Later on, pag diniscuss na natin yung mga ginawa ko, ipapaliwanag ko sa inyo kung paano ako nakakuha ng insurance na TPL. Third is yung emission testing result which i-discuss din natin mamaya. So again, mga requirements is yung current ORCR nyo, yung TPL insurance, pati na rin yung emission testing result. Siyempre yung kotse nyo dapat dala-dala nyo rin kasi i-emission testing result. Ay, i-emission testing nga siya. So yun. Okay, so ano-ano naman yung mga ginawa ko para ma-register yung sasakyan ko? So, natakal natin yung requirements. Doon naman tayo sa steps. Step number one. Ang kailangan mo munang makuha is TPL insurance. Which, pwede nyong makuha or pwede nyong mabili sa LDO mismo. Kailangan, dala nyo yung ORCR ng kotse nyo para makapurchase kayo ng insurance and ang insurance would cost 1,200 pesos at least for my experience. So, ang gagawin nyo is pupunta kayo sa LTO as early as you can and then mag-fill up kayo ng form for TPL insurance. Pipila kayo or kukuha kayo ng number, pipila kayo. Pag natawag na yung number nyo, babayaran nyo yung insurance and then makakakuha kayo nung parang papel kung saan nakalagay yung terms ng insurance nyo. So, yon. Second, pag nakakuha na kayo ng TPL insurance, pupunta kayo sa Emission Testing Center. Ang kailangan yung i-present sa Emission Testing Center is 1. Yung insurance na kakakuha nyo lang from LTO. Second is yung photocopy ng current ORCR nyo. So, mas maganda kung magpa-photocopy na kayo ng, ng more than one copy para hindi kayo nangangarag na kung wala na akong copy ng, ng ORCR ko. So, yon Ngayon, sa Emission Testing Center, medyo challenging kasi yung experience ko is um, nagka-cut off sila. So, ang ginawa ko, kaya hindi siya naging one-day process is um, after ko kumuha ng insurance, pumunta ko sa Emission Testing Center and then since cut off na nung pagdating ko doon, nagpa-reserve na lang ako ng slot kinabukasan. Nung nagpa-reserve ako ng slot, na-require nila na iwanan ko yung um, copy ng ORCR ko para maipila. So, iniwan ko yon and then bumalik ako kinabukasan ng maagang maaga para ma-make sure ko na matapos ako nung araw na yon at makabalik ako ng LTO. So, yun na nga. Um, sa Emission Testing Center, inabot ako ng mga um, 2 hours bago ko makuha yung result kasi super dami ng nagpapa-emission testing. Ang nabinayaran ko sa Emission Testing is 500 pesos. 
So after ko makompleto yon that same day, which is yung second day ko na, bumalik ako ng LTO. So pagbalik ko ng LTO, nag-fill up ako ng panibagong form. Yung form na yon is para na doon sa registration ng kotse nyo. Para makakuha kayo nung car sticker. So, kasama ng registration form, ipinasa ko yung insurance, yung emission testing result, plus yung current na ORCR ko. Tapos, nung pagpasa ko noon, binigyan ako ng number, inantay kong matawag yung number ko, and then, nagbayad ako ng 1,972.50. Yung amount na yon, it consists of computer fees, processing fees, yung car sticker fee, at saka yung registration fee itself. So, so since nakuha ko na yung um, bago kong resibo or bago kong OR, hindi pa dun natapos yun. Kasi sabi nung LTO personnel sa akin, wala pang available na 2020 car sticker. So, um, kukontakin na lang daw nila ako pag nagkaroon na ng available sticker. So, glad to know na um, kukontakin nila ako, pero hindi na siya naging um, hindi, hindi na siya hindi siya natapos nung ika-second day kasi nga, wala pang sticker. Although wala namang problema doon kasi once may OR na kayo, pwede nyo nang magamit yon or pwede nyo nang gamitin yon as proof na registered na yung card nyo. yon So, no first week ng July, kinontak naman nila ako dun sa number na niregister ko dun sa form na pinil upon ko. Advising me na available na yung car sticker ko. So, agad-agad naman ako um, bumalik sa LTO para makuha yung sticker. So, yun lang. Yun lang yung mga ginawa ko. Although, bibigyan ko kayo ng some tips para mas mapadali yung pagpaprocess nyo ng insurance. Since alam nyo na yung mga requirements, which is yung um, ORCR, yung current, yung TPL insurance, tapos emission testing um, result, um, and then mag-prepare din kayo mga around um, 4,000 pesos para um, hindi kayo hindi kayo mamroblema na baka mamaya kulang tapos hindi nyo pa matapos. Um, yung breakdown nun is 1-2 sa insurance, um, 500 sa emission testing, and then around 1-9 doon sa registration. By the way, yung mga presyo na sinasabi ko, um, sa price to ng si sedan na car, um, iba yung, yung presyo pag mas malaki yung vehicle nyo. Alam ko mas mahal. And then, mas mura naman pagka halimbawa ang ipaparegister nyo is um, uh, motorcycle or yung mas maliliit na sasakyan. Ayun. And then, another thing is, paano nyo malalaman kung June na kayo for registration? Kunyari, kakabili nyo lang ng car. Um, since may first um, three years kayo na free, kung ano yung last digit ng plate number nyo, yun yung magde-determine ng June na na June na kayo for registration. Kung ang last digit nyo is 1, then ibig sabihin, every January ng taon, dapat nagpaparehistro kayo. Kung 2, that is for February. And then kung 3, that's for March. Um, 4, April. 5, May. 6 is June. 7 is July. 8 is August. 9, September. And then 0 is for October. Also, pagkukuha kayo ng um, TPL insurance, ako kasi sa LTO ako kumukuha, pero sabi nila, meron daw kayong ibang makukuha na na mas mura. Um, I heard din na yung Cebuana, nagpa-process din sila ng um, TPL insurance na tinatanggap ng LTO, which cost around 500 to 800 pesos. Hindi ko lang sigurado kung yun pa rin hanggang ngayon kasi hindi pa ako nakakatry na... Um, kumuha ng TPL insurance sa Cebuana. Meron lang ako mga friends na nakatry na doon. And ganun nga yung um, costing nila. And then, another tip is, pumunta kayo doon ng super duper aga. Kasi, sa experience ko, may mga nagpaparegister na nandun doon na ng 4am. Kasi nga, matagal yung um, pila, lalo na sa emission testing center, lalo na ngayon na nagpa-process pa lang ang LTO ng mga backlogs. 
yung mga backlogs is yung mga hindi nakapagparegister ng March, April, May kasi nga naka-ECQ tayo. As a matter of fact, parang um, nilagyan pa nga nila ng schedule yung mga um, kotse. Halimbawa, kung due ka for registration ng March, priority ka for June. Tapos kung April, priority ka for July. Kung May, priority ka for August. At least dun sa LTO branch na um, pinuntahan ko. Um, pero kung gusto mong magparegister, kunyari ako, May. So, meron akong up until August para maparegister yung sasakyan ko. Pero kung gusto mong magparegister ng mas maaga, yun nga, June, katulad nung ginawa ko. Okay lang din naman, yun nga lang, magtsatsaga ka talaga sa mga, sa, so, sa super daming tao. Kasi kasabay mo yung backlogs ng iba't ibang, ng, ng March at saka ng April. Kaya ang another tip ko sa inyo, magdala kayo ng pagkain pati ng super duper habang pasensya. Kasi kakailanganin nyo po yun doon. Okay, so yun lang po. Um, I hope may natutunan kayo. Kung meron pa kayong ibang tips or ibang ginawa para mas mapadali yung um, pagpaparehistro nyo ng sasakyan, feel free to comment down below. And ilike nyo na rin tong video na to. And see you sa next videos ko. Thank you everyone! Bye!